Hello friends, welcome to this video. In this video, we will see unit number 6, Software Quality Assurance. My name is Diptesh and I am teaching you Software Engineering. And this chapter is for 8 marks in your exam. Mein aata hai. Okay, so this is a fixed question. I am going to tell you about it. Okay, in the video, we have seen unit number 6 mein dekha, ki difference between A and A. ठीक है और वो डेफिनेशन भी आ सकता है वो आ सकता है एग्जाम में ठीक है सो आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले पॉइंट नंबर 6.2 दिस फेज ऑफ और फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है और हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के कितने फेजेस होते हैं तो बेसिकली चार है कौन सा कौन सा प्लानिंग एक्टिविटीज ऑडिट एंड रिव्यू ठीक है तो ये आप सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इन चार फेजेस में करते हो पहले आपको प्लानिंग करना पड़ेगा फिर एक्टिविटी जो है वो देखना पड़ेगा फिर आप ऑडिट करोगे और फिर एट द एंड आप रिव्यू करोगे ठीक है अभी सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली क्या होता है देखो तो पहले सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट देखो सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट मतलब क्या जो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हो वो एक क्वालिटी का बनना चाहिए उसके लिए आप आप स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हो और कुछ तो प्लानिंग करते हो ओके वो दैट इज योर सॉफ्टवेयर क्वालिटी मैनेजमेंट और सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मतलब क्या जो आपने प्लानिंग किया है वो प्रॉपर्ली फॉलो हो रहा है या नहीं जो स्टैंडर्ड्स आपने बनाए हैं वो स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं एक सॉफ्टवेयर का क्वालिटी बनाने के लिए वो चेक करना उसको हम कहते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस ओके सो सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस इंश्योर दैट सॉफ्टवेयर मीट्स द रिक्वायर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एज आई डिस्कस एंड इट वर्क्स थ्रू अ फोर मेन फेजेस तो इसमें फोर मेन फेजेस है तो कौन से कौन से फेजेस है देखो तो फर्स्ट वन इज ए प्लानिंग फेज प्लानिंग फेज में क्या होता है देखो इन दिस फेज अ क्वालिटी प्लान इज प्रिपेयर ओके क्या एक प्रॉपर एक क्वालिटी का प्लान हम प्रिपेयर करते हैं और इसके अंदर हम स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं प्रोसीजर्स होते हैं ओके okay, जो हम फॉलो करेंगे डेवलपमेंट के टाइम में ठीक है तो हम यहाँ पर एक क्वालिटी का प्लान बनाएंगे और हम यहाँ पर स्टैंडर्ड्स डिफाइन करेंगे प्रोसेस डिफाइन करेंगे ओके okay, और वो फॉलो होना चाहिए हम जब डेवलपमेंट करेंगे तब और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है क्यू ए टीम पर होती है ओके okay? और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द क्यू ए टीम इज ऑल्सो डिसाइडेड मतलब क्यू ए टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और मतलब क्यू ए का क्या काम है इसमें क्या करेगा क्वालिटी एश्योरेंस टीम ओके कौन कौन से मेंबर्स रहेंगे वो सारे हम इस प्लानिंग फेज में डिफाइन करते हैं और एक्टिविटीज देखो इसमें क्या है एक्टिविटीज तो सेट क्वालिटी ऑब्जेक्टिव एक क्वालिटी का ऑब्जेक्टिव सेट करना ओके okay, मतलब हम एक बना रहे हैं एक ऐप बना रहे हैं फॉर स्टूडेंट्स मैनेजमेंट सिस्टम और स्टूडेंट्स अटेंडेंस सिस्टम तो ऑब्जेक्टिव क्या होंगे उसके लिए ओके okay, वो क्वालिटी का सेट करना और उस ऑब्जेक्टिव अगर क्वालिटी बन जाएंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर भी क्वालिटी का बन जाएगा क्लियर उसके बाद सिलेक्ट टूल्स एंड टेक्निक्स प्रॉपर टूल सिलेक्ट करने चाहिए हमें प्रॉपर टेक्निक सिलेक्ट करेंगे जो हमारा जो भी सॉफ्टवेयर बना रहे हो क्वालिटी का होना चाहिए हम रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करेंगे प्लानिंग फेज में मतलब कौन आ, कौन सा पर्सन क्या करेगा कौन से एम्प्लॉय क्या करेगा कौन मैनेजर होगा कौन टीम लीडर होगा वो सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम डिसाइड करते हैं प्लानिंग फेज में उसके बाद प्रिपेयर शेड्यूल फॉर क्यू एक्टिविटीज हम प्लानिंग फेज में क्यू एक्टिविटीज का शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे अब क्यू एक्टिविटीज क्या है हम डिस्कस करेंगे आगे डोंट वरी तो हम शेड्यूल बनाएंगे क्वालिटी एश्योरेंस एक्टिविटीज के लिए मतलब जो भी एक्टिविटीज होंगे वो शेड्यूल प्रिपेयर करेंगे उसके लिए ठीक है तो एग्जांपल देखो प्रिपेयरिंग अ क्वालिटी प्लान बेस्ड ऑन आई एस ओ एंड आई ट्रिपल स्टैंडर्ड्स एक प्लान बनाएंगे और वो आई एस ओ या फिर आई ट्रिपल स्टैंडर्ड्स पर बेस होगा क्लियर सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट नाउ नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड ओके okay, तो ये डायग्राम आप बना सकते हो फेजिस के प्लानिंग एक्टिविटी ऑडिट एंड रिव्यू ठीक है तो सेकेंड फेज इज योर एक्टिविटीज फेज मतलब क्या इसमें होता है इसमें होता है दिस फेज इज इनक्लूड्स क्वालिटी एक्चुअल क्वालिटी एश्योरेंस एक्शन ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मतलब जो भी हम फॉलो करने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस मेंटेन करने के लिए या फिर चेक करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होंगे उस एक्टिविटी फेज में होंगे मतलब क्या हम एश्योर क्वालिटी को सॉफ्टवेयर uh, क्वालिटी का बना है वो एश्योर करने के लिए क्या क्या यूज करेंगे तो हम क्या करेंगे देखो कोड रिव्यू करेंगे मतलब क्या कोड को देखेंगे को, कोड अपने प्रॉपर लिखा है नहीं प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे जो हमने बनाया हो सॉफ्टवेयर बनाया उसको टेस्ट करेंगे प्रॉपर फिर मॉनिटर करेंगे उसको जो से प्रोग्रेस हो रहा है मॉनिटर करेंगे ओके डॉक्यूमेंट चेक करेंगे वो सारा तो एक सॉफ्टवेयर क्वालिटी बना है या नहीं तो चेक करने के लिए कौन से कौन से एक्टिविटीज हम फॉलो करने वाले इस प्रोजेक्ट में वो सारा हम एक्टिविटी फेज में होता है क्लियर सो एग्जाम्पल 
चेकिंग कोड क्वालिटी यूजिंग रिव्यू एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स मतलब कोड का क्वालिटी हम चेक करेंगे यूजिंग रिव्यूज एंड ऑटोमेटेड टेस्टिंग टूल्स से समझ में आया मतलब जो भी एक्टिविटीज हम फॉलो करने वाले हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस में ओके वो सारे यहाँ पर हो जाएंगे ठीक है ना उसके बाद है ऑडिट फेज ऑडिट देखो क्या होता है बेसिक इंस्पेक्शन होता है मतलब क्या सब प्रॉपर हो रहा है नहीं ओके प्रोडक्ट जो हमने बनाया वो प्रॉपरली बनाया है नहीं ओके वैसा सो इन दिस फेज फॉर्मल इंस्पेक्शन ऑफ अ प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इज डन वी ऑडिट पता होगा आपके कॉलेज में भी ऑडिट आता है चेक कर रहा है सब प्रॉपर हो रहा है नहीं सब स्मूथ चल रहा है नहीं ओके सब कॉलेज में ऑडिट आते हैं इंस्पेक्शन करने आते हैं तो वैसा ही हम ऑडिट बिटाएंगे हमारे प्रोजेक्ट पे बेकि सब प्रॉपर वर्क हो रहा है नहीं लाइक दिस वे ओके और ऑडिट फेज का गोल क्या होता है वेरीफाई वेदर द डिफाइंड क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आर बीन फॉलो मतलब जो भी क्वालिटीज हमने जो भी हमने स्टैंडर्ड्स uh, डिफाइन किए थे हमारे प्लानिंग फेज में वो स्टैंडर्ड्स एक्चुअली में uh, हो रहे हैं नहीं फॉलो कर रहे हैं नहीं टीम फॉलो कर रही है नहीं वो हम चेक करेंगे या फिर वेरीफाई करेंगे ठीक है तो एक्टिविटीज देखो इसमें क्या है कंडक्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स कंडक्ट करेंगे मतलब इंटर मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे मेंबर्स आएंगे और उस प्रोजेक्ट पर ऑडिट करेंगे एक्सटर्नल ऑडिट मतलब बाहर के पीपल आएंगे बाहर के कंपनी से आएंगे लाइक दिस वे वो एक्सटर्नल ऑडिट होता है आइडेंटिफाई नॉन कंप्लायस भी करेंगे फिर रिकमेंडेड करेक्टिव एक्शन ओके मतलब क्या करेक्ट मतलब अगर कुछ तो गलत हो गया है ओके तो वो करेक्टिव एक्शन क्या लेना चाहिए उसको वो सब बता देंगे वहां पर ठीक है रिकमेंडेड करेंगे बेसिकली एग्जाम्पल देखो An independent auditor checks if all project steps meet ISO 9001 guidelines. तो एक auditor है वो check करता है कि जो भी project है वो ISO 9001 के guidelines follow करता है नहीं वैसा Like this way ऐसे बहुत सारे होते हैं वो आप पे depend होता है कि कौन सा लाए क्या लाए So audit बिठाना बस is मतलब is nothing but a formal inspection. Okay. उसके बाद है review phase. Review phase मतलब क्या properly evaluate करना Okay. So this phase focus on evaluating and improving the quality activities. मतलब कैसे हम improve करें और evaluate करें कि कितना quality का बना है software like this way. Okay? Past error and issues are reviewed to avoid them in the future. मतलब जो भी पीछे past में जो error आए थे, या फिर issues आए थे, वो avoid करते हैं हमारे future में. Okay? Next activities देखो क्या? Post project analysis मतलब project के बाद okay analysis करते हैं. लेसन लर्न मीटिंग्स हम क्या सीखे इस प्रोजेक्ट से क्या क्या लेसन आए क्या नए प्रॉब्लम्स आए ओके क्या हो गया और वो लेसन लर्न मीटिंग्स होंगे क्वालिटी परफॉर्मेंस रिपोर्ट अभी जो भी हमने क्वालिटी एश्योरेंस किया है वो उसका सारा एक रिपोर्ट बनाएगा और क्वालिटी परफॉर्मेंस रिपोर्ट कहते हैं उसको और वो हम सबमिट करेंगे ओके आफ्टर प्रोजेक्ट कम्पलीशन टीम रिव्यू दैट वेंट वेल एंड वॉट नीड इम्प्रूवमेंट मतलब क्या अच्छा गया क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए तो ये मीटिंग के होने के बाद रिव्यू हम रिव्यू फेज में सब हम दे देते हैं क्लियर सो दिस इज अ बेसिक कंसेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पर मैंने समरी दे दी है यू कैन चेक इट आउट ओके सो दिस इज फॉर वीडियो गाइज आई विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो विद 6.3 पॉइंट थ्री थैंक यू